顾小姐，你已经有三个月的身孕，一定要注意休养身体。顾安然，你竟敢害可儿！妈，啊、别害我妈！妈，我求你，我怀孕了，你也是做母亲的，你能不能为我想想？啊、我们家思燕怎么可能会碰你这种脏东西？说。你怀的到底是谁的野种？古安人，你给我把话说清楚！我们家思燕怎么可能会碰你这种脏东西？你怀孕了！你放开、呃！你有什么资格推开我？傅思燕，就算我生下了我们的孩子，你也不会爱他。我没有怀孕，我是骗妈妈的。好你个顾安然，会装可怜了是吧？啊！别这样！你有什么资格说不要？我们离婚吧！你知不知道你在说什么？傅思燕，我们离婚吧！扫兴！我没有跟你开玩笑。离婚协议我都签好了。你当我傅思燕是什么？啊？说离婚就离婚，说结婚就结婚，顾安然，你太把自己当回事儿了。啊爸，妈，离婚协议书我已经签好了，麻烦你们之后让思燕签一下吧。安然，拿着吧。不用了，爸。你走之后，可儿会和思燕成婚，你就别回来了。拿着吧。谢谢啊。是我们不约了，三千里，路遥远的爱，最后的我们都埋怨彼此存在，话题也只剩下了无奈。顾安然，我不会顺你意签字。为什么？跟我离婚了，你不就能光明正大的和顾可儿在一起了吗？我的婚姻凭什么听你一个人的说辞？我跟顾可儿本来就是光明正大，你才是那个插足的贱人。放心，我以后不会打扰你们了。最后，我的欲望，我的喜怒无处归宿。我的顾安然，我会让你跪下来求我。医生，医生，医生，救救我儿子！这是高热惊厥，需要马上治疗。好，我看谁敢救这个野种。今天没有我的允许，所有医院不许接诊这个野种。是。傅思燕，求你，你有什么事冲我来，救救我孩子！五年前你走的果断，现在怎么沦落成这副不值钱的样子？那是因为五年前，顾家给我出国的钱，都让顾可儿。姐姐，你别急啊，好好和思燕说说。当年你伤了可儿一条腿，现在想求我救你野种儿子，就好好用你的腿跪下来求我。我数到三，你若不跪，今天这个贱种必死。三、二，傅少，我求你。救救我孩子！我真的很想知道，你到底跟哪个狗男人生的儿子，值得你顾安然下跪求我？傅思言，他是你的孩子。傅少，你让我跪我也跪了，现在可以救我儿子了吗？妈咪，准备治疗。我亮丽的服装，完不成。我会找人好好看管的
，只运你，滚回傅家自己收法，否则这个贱人活不到明天。思燕哥哥，我今天不舒服，不想家里有人来打扰。乖，好好休养。嗯。果然,然，当初把你的钱都拿走了，你怎么没死在外面？傅先走了，你连装都不装了是吗？我不管你回来什么目的，今天你去傅家，必须把魂给我离了。五年了，还没有钱子吗？又是离婚协议，五年了，你为什么这么执着？你以为你像个老鼠一样躲起来就可以一了百了了吗？顾安然，你欠我的可一点都没还。傅心，你要我做什么都可以，但是那孩子哪来的？那孩子哪儿来的？怎么，不敢说？难怪当时火急火燎的跟我离婚。这孩子看起来也不小了吧？跑了之后生的吧？顾安然，爬上男人的床对你来说就这么随便吗？是。所以你就更没有必要跟我继续这个婚姻了。顾安然。你可真贱！<笑>嫁给我这三年，傅家供你吃、供你穿、给你傅太太的荣耀，加上你对可儿的伤害，这些算你欠五百万。五百万，傅思言，我已经不是顾家小姐了，五百万我一辈子都还不起。早上来傅家当保姆。可儿身体不好，需要人照顾。晚上吧，去叶金会陪酒。不出几个月就还清了。傅思言，你要我去陪酒？这不就是你的特长吗？傅思言，你让我去陪酒？这不就是你的特长吗？你不是要我放过你吗？还清债务，立马离婚。若你不答应。我就对那个贱种下手，傅思言，算我求你，能不能换一种方式？怎么，怕那个野种知道自己的妈是卖的？傅思言，你是不是想把我逼死才甘心？喂，陈医生，那个孩子……等等，我亲我还是喜欢你听话的样子。今晚到叶金会报道，明天那个野种就能出院了。还有，就算你今晚喝成一个死人，明天早上八点准时来当保姆。不行，你好，好，好。安然，今天的客人非常重要，你一定要好好招待，知道吗？走吧。哎呀，真是不好意思啊，让您久等了。安然，副少，你点的人，我可是给您带来了。哦，难得看傅少今晚这么有兴致，不如我再给您找几个姑娘过来。不用了，出去。啊，那祝傅少玩的开心。安然，好好陪傅少。那我先出去了。嗯、没想到这一身挺适合你。怎么，第一天出来不懂得卖？
，你不是挺有经验的吗？别用这个眼神看我，你是出来卖的，不是装纯的。你是出来卖的，不是装纯的。等等，副手。是不是我能给的还是不够多？你有什么曾经？你说看星空，喝完。不如看我的眼眸，用尽每一分每一秒在身旁为我。这就对了，喝完它。喝完它，今晚就不用陪我。你宁愿把自己喝死，都不愿意陪我是吧？哎，顾小姐，是那个女人吗？长得不错的。顾小姐，你放心。我们一定会让这个骚货于钱于死的，是啊是啊。那我们现在可以过去了吗？去吧，好好享受你们的宴会。走走走。哎，你想干嘛？过来吧你！不许动！走！干嘛？别动！放开我！顾安然，你惹谁不好，偏要惹我？哼，这就是你惹我的代价。那边走。小妹妹，长得这么正经，来，赶紧赶紧爽一爽。他妈的，疼死老子了，干死他！打死你！打死你！晕了，晕了，下起来。住手！有人，快跑！关然，无需你死关然。算了，是这样的死。关然，你给我听好，我不许你死。关然，关然，你给我听好了，我不许你死。关然。我要是死了，放过我的孩子！欠我的都没有还，你敢这样窝囊的死去，我就让那个小贱种与你陪葬！如果他有个三长两短，我就废了你们医院了。是。喂，立刻去查夜间会后门的视频。是。天宫门来关照那女人是傅少的什么人？傅少居然一直守在墙角上。听说是那个跑了的傅太太，是她。真是狗不要脸的，先是霸占别人身份，还要不许你说我妈咪坏话！不许你说我妈咪坏话！快走！谁让你出来的？王爷的，你对我妈咪怎么了？小兔崽子，我是在救她。他们说我的妈咪是你的太太，是真的吗？你认为呢？假的，你对她一点都不好。你昨天才欺负她，我警告你，你再伤害我妈咪，我就。这些和我小时候那么像。你妈咪这五年，男人不少吧？我妈咪那么漂亮
，喜欢他的人都排一长队。不过我妈咪眼光高，一般的男人她看不上。看来就算一无所有，也改变不了他潘龙府的心。你不许说我妈咪坏话。那你告诉我，你爸爸是谁？告诉我你爸爸是谁？妈咪，你怎么回事？顾小姐已经脱离生命危险。妈咪，快醒醒！啊，啊，傅少，啊，对不起，饶命！我不知道什么时候跑出来的，我先把他抱。没事，让他陪着。妈咪，妈咪。副手，人我给你带来了，把人带进来。怎么，还要等我问你吗？啊、副手，都是我们一时见色起意，四两包天，饶了我们吧。是是。嗯我们要知道她是您的女人，打死我们，我们也不敢碰啊！副少，带下去。谁？走！快、哎、放给我！饶命啊！啊啊啊我副少，副少，我说，我说，我全找，都是都是顾凯儿，是顾凯儿，都是顾凯儿的臭婊子，他真是我们的副少，饶了我们吧，副少。妈咪，你醒了，程程，程程，身体还难受吗？妈咪，你别担心，程程，我已经好了。妈咪，你还疼不疼？不疼了。是不是那个大坏蛋打你的？不是，是他救了妈咪。妈咪放心，等程程长大了，一定不会让任何坏蛋欺负你。老夫人去医院了，处理干净。是副少，副少饶了我们吧，带走，饶了我们吧，副少。哈，贱蹄子，你还敢回来？怎么，装可怜是你勾引思燕的新把戏？老巫婆离我妈远一点。哟，顾安然，你都有孩子了，你还有脸回来？我看你就应该跟你这个贱种儿子通通死外面去。要我走可以，有本事你就让你儿子签字，还是说五年了，你都说不动他，只好从我这下手。顾安然，你敢这么跟我说话？我没有顶撞您的意思，我只是不知道，<笑>我现在只是一个普通人，你为什么还要自降身份跑到我面前？气得如此失态呢！你这个贱人！老婆大人啦！老婆大人啦！老婆大人啦！不再开，是我们不得了三七你。思燕，我最后再说一次，你今天必须跟他断干净，娶可儿为妻。我也最后跟您说一次，不要再来找他麻烦。你，给我出来！四燕，你过来。四燕啊。你真是糊涂！以前那么讨厌那个贱人，怎么现在就是看不清啊？妈，那个女人脏了我们傅家三年，我要让她尽数偿还。求着我，在风光林去可儿。你真是这么想的？嗯
。那你自己看着办吧，别拖太久了。知道了。那个小野种呢？程程害怕，我让护士带他去买吃的。疼吗？这是你应得的。不管怎么说，还是谢谢你，救了我。这就是敢动吗？关上。如果这是你勾引男人的新把戏，还算成功。如果这是你勾引男人的新把戏，还算成功。亲一下就进入状态，不愧是出来卖的人。你一定要这么说吗？胆子大了，敢顶嘴了？亲你一下，救你一命，就真把自己当回事儿？你怎么还是原先那个不值钱的样子？我没有。我现在根本就没有幻想能和你有什么未来。够了！要不是怕你死在会所砸了我们叶金会的招牌，我还真想看看那些蛆虫是怎么玩弄你的。对了，至于我妈，有你那个疯儿子在那鬼叫，会影响她的名声。富少，你放心，我再也不会对你抱有任何幻想。哼、嗯，那太好了，明天就给我出院，回富家当保姆，别忘了你的五百万。妈妈，这房子好大。程程，妈妈叮嘱过你什么，还记得吗？妈咪是来打工挣钱的，所以程程不能乱说话，不能乱捣乱。程程，妈妈对不起你，明明你才是这里的小少爷，还要让你跟我受苦。哎，站住！哎，哪儿来的土包子？我是来这儿做保姆的。啊？前两天刚来过。听说夫人来过。没听说过像你这样的乡巴佬，快滚！富家招佣人都是顾小姐亲自招，别来招摇撞骗了。我就是你说的富人。哼，什么？哪来的神经病？一大早就在这做白日梦？我家夫人哪有像你这样的？丢人现眼的玩意儿！放肆！四少，陈助理，哪来的胆子这样和太太说话？蠢货！夫人。对不起，我有眼无珠，你就放过我吧，富少，求你饶过我。没事，顾家夫人只有顾可儿，你认她一个就行。她不过就是个普通的保姆，有什么身份都是捡来的。刚来就勾引人家，那还请富少，不要跟一个保姆有肢体接触，免了脏了你的手。太太，你也不要怪富少，他也就一时赌气。没事的，陈助理，他说的对，你以后也不用对我这么客气。我已经不是富人了。程程，走。我记得我们协议上没有说明。可以私带家属上班。那个富少，程程还小，我们住的地下室留他一个人不太安全，我可以把他放在杂物间，他自己玩，不会打扰到你呢。你们住地下室，还真是见不得光的老鼠。去把午饭做了，别来吵我。妈妈，叔叔好凶啊！别乱说话。富少，这是你要的文件。哦，对了，富少，顾小姐已经到门口了。嗯，顾安然，应该午饭做好了吧？太太已经备好餐，在等您了。陈助理，我说了，只认顾可儿为太太。可是你也知道，那些都是顾小姐。陈助理，什么时候轮到你来指使我？对了。我们地下室能住人吗？
思燕，快来尝尝我做的曲。的一遍又一遍姐姐啊，你怎么来了？思燕呢？不说。姐姐，你怎么能干这种粗活呢？死皮赖脸待在傅家，到底想干嘛？这要问问你的未婚夫了，为什么迟迟不跟我离婚？你可儿，思燕，何必跟一个保姆浪费时间？走，去吃饭，还不过来伺候未来少奶奶？思燕哥哥，汤已经做好了，你不是最爱吃七喜的吗？好。尝尝新来的阿姨做的菜。姐姐，虽然你已经不是富家的人了，但是还是坐下来和我们一起吃吧。可儿，富家哪有下人上桌的道理？说的也是。思燕，有香菜、啊。顾小姐不吃香菜，这点功课都不做的吗？对不起，我现在就撤掉。不用，你五秒吃完这盘菜，不要浪费粮食。我让你用筷子了吗？用手。我不吃了，还有工作，晚上带你出去吃。思燕如果不想让我在这强盛，你就别动。你就不怕顾可儿看到吗？你是富太太，怎么弄的，好像跟我在偷情一样。官人，你什么时候变成这副被人随意欺辱的蠢货了？我作为一个下人，不就应该这样吗？那天那三个人是顾可儿叫的，你应该知道吧？你都知道，你知道了。居然能在我面前和他那么恩爱！别动，不然后果自负。没事，你去忙吧。小公子，程程，妈咪，好香啊，妈咪。今天大坏蛋有欺负你吗？没有。要是大坏蛋敢欺负你，我们就换个地方挣钱。好。哟哟哟，这是什么其乐融融的景象？哟哟哟，这是什么其乐融融的景象？官人，我早就想问你了。当初我可是把你的钱都掏空了，你是怎么生下这个小贱种？是不是去外面找哪个野男人给你垫的钱呀？顾可儿，我从来不欠你，你对我怎么样没关系，但是你要是敢对我儿子下手，我绝对呀！顾安然，就凭你现在这副样子，你还能拿我怎么样？顾可儿，你知道傅思燕为什么不娶你吗？你真当他傻呀？被你的表面现象骗了这么多年，你你还敢跟
给我替思燕，就凭你这个贱货，思燕绝对不可能喜欢你，她这辈子只可能和我在一起。丑八怪，谁让你打我妈咪的？你，程程，你敢打我？思燕，然，管好你这贱种儿子！思燕，他打我。顾安然，管好你这贱种儿子。那五百万，我会另外想办法还你的。我不陪你玩。你最好今晚准时出现在我的地盘，不然我就让你儿子看看你在后门前的样子。大坏蛋，你不要拿我威胁我妈咪。哦，还是说你想看？傅思燕，我知道了。今天是成正不对，不该骂顾小姐，下次不会了。这就对了，做这种工作就该有一份工作的资格，说不定你以后还要养活这贱种爸爸。嘿、hey, ，我没有爸爸，你们总是冤枉我妈妈，妈妈根本没有给我找爸爸。程程，走。顾安然，你还有多少秘密是我不知道的？你们总是冤枉我妈妈，妈妈根本没有给我找爸爸。思燕哥哥，我好热。思燕，我从高中就喜欢你。那时候的你，天真善良，像天使一样。反倒那个顾安然，娇蛮任性，让人吵闹。思燕，我从来没变过。思燕，乖，今天我累了，我让陈助理送你回去。傅思燕，我们还没结婚，不合适。怎么不合适？谁不知道我就是未来的富太太？要不是你一直不和顾安然离婚，我够了。要不是你一直不和顾安然离婚，我够了。再说了，当初你和顾安然发生关系之后才结的婚，为什么他能得到你，我却不能？你不是一直只爱我一个吗？我说够了。你从来不会这样跟我讲话。有时候。我真的很想假装，你还是原来的那副样子。你这是什么意思？以后找人做事处理的干净点。如果你还想做富太太，就不要落人口舌。你都知道了。可是我只是想给顾然然一个教训，这些年他是怎么对我的，你不知道吗？我跟他一起生活了三年，他会做什么，不会做什么，我比你更清楚。我一直认为你是被爱情一时蒙蔽的双眼，希望真的如此。陈助理，送顾小姐回去。我去趟会所。身子都好了。干我们这行的，就连外面的流氓都觉得贱，要懂得自己对自己好一点，知道吗？这个你拿着，有时间涂一下，好的快。谢谢，你快别谢我了，你可是富少推荐过来的人，这要是有个三长两短的，我可担待不起。对了，听说你还有个儿子，嗯，那你这么晚出来，儿子爸爸带，我们家单亲，他自己在家。放心吧，今天的客人只看你喝酒，不为难你，小费也能给你不少。真的谢谢你，没事，快去吧。哎，干杯！来，干杯！这小姑娘什么时候过来？我们的姑娘呢？来了。哎，来了。哥，<笑>小宝贝儿，来坐。<笑>来来来，你会喝酒吗？
，跟哥哥喝一个，哎，陪我们王老板好好喝一个，把我们王老板陪好啊。来，跟我敬你。嗯，好酒呀，好酒，好，很快。哎，谢谢。今天晚上的客人你们几个给我陪好，关姐我有奖励。好，谢谢关姐，有钱赚还有奖励。啊，谁啊，这么不长眼？啊，富少，富少好。富少，既然来了，就去我办公室坐坐。不用，开个包厢。得嘞，您的专属包厢一直给您留着呢。叫那个顾安然过来陪我。怎么了？安然他正陪客人呢。还是我不知好酒呀！来来来来来来来来来。来来哎，再陪我喝一杯。来、嗯，再喝一杯呗。哥，我,我实在喝不了了、啊。这些钱够不够？喝一个，喝一个，干一个。好，来，干，只要钱到位，啥都会。来来来来,来。哎，爽！你们这些出来卖的，就是爽快。对。给点钱，就是给我喝的尽兴。好，开心就好。啊，好的很。哎，呃，那个，那个，王总，我出去一趟。我就出现在。来，我们继续啊。来，王总敬你一杯。来，来，来来来，多喝高兴点啊。来顾安然，我真没想到这才多长时间你就这么适应了，就为了这点钱。既然这是我的工作，多少钱都是我应得的，不然我怎么还你？顾安然，你就这么想出来卖啊？你放手，当初是你让我出来工作的，现在你又在不高兴什么？我没有不高兴，如果我的员工都像你这么卖力的话，我可开心了。你什么意思？买你现在够不够？对不起，我不卖身。都出来当小姐了，还分什么高低贵贱？你以为光靠陪酒就能赚够五百万？你以为光靠陪酒就能赚够五百万？副手，我今天真的累了，找别人吧。<笑>我在进行合理的夫妻生活，你要我找谁呀、啊？富少，滚出去！喂，是可儿小姐吗？我刚刚在卫生间看到富少跟顾然然，他们竟然在做那种事儿。你说的是真的？嗯，是真的。傅思燕，你不肯碰，却去会所找那个贱人。你们好好替我们去做，要让顾安然认清楚谁是主人，谁是狗。刚刚蓉蓉看到你，你就不怕？他出去告诉别人，我都花钱了，当然要把福享受完了。你就不怕？顾可儿知道吗？顾安然，看来你还是不懂这儿的规矩，客人的隐私不要打听，很扫兴。
你不是嫌我脏吗？嫌啊，不过在那方挺合我胃口，回去洗干净再来。还有，你知道吗？你回来后这副可怜的样子，怎么搞上？不行，我千万不要这样。你还会再来求我？怎么就走到了下我们下着说没有办法。程程，程程，你在那儿吗？回家了，程程，程程，程程，你别跟妈妈玩了。你这是去哪玩了？怎么这么晚才回来，小姐？你有没有看见我们家孩子？那个，我有钱交房租了，我现在就可以交。麻烦你帮我报个警，求求你了。你儿子早就去当小少爷了。顾小姐，想不到你还是大户人家的太太呢。你说什么？你不知道吗？刚才来了个姓傅的帅哥，带了一群人把你家小孩带走了，说你是他太太，还给了我双倍房租。哎呀，顾小姐，你就不要和你老公置气了。我是不会告诉别人你离家出走的。你还会再来求我的？怎么，晚上刚完事儿，又想要了？傅思言，傅少。我求你，你不要对程程下手。他才五岁，他什么都不懂。我是有多可怕，这么折辱自己？顾安然，我是魔鬼吗？傅思言，如果你觉得我破坏了你的人生，你怎么罚我都行。可是，我求你，程程他身体不好，他真的会害怕。我为什么要对一个连爹都不知道的贱种下手？我早把他扔了。原本为什么？程程，程程你在哪儿？别跟妈妈玩了。程程，程程，有没有看到？没有，我女人走开。夫少，我们跟了一路了，天气这么冷，我们要不要让夫人？夫少，那个孩子好好的，你为什么要骗夫人呢？我也要让他体验一下寻找的滋味。程程，程程，别跟妈咪玩了。程程。妈咪，妈咪，快醒醒！程程，程程，程程，你没事吧？程程，程程，你没事吧？妈咪别怕，程程没事。大坏蛋抱着妈咪的时候，程程才担心呢。大坏蛋，这里是傅家地下室改造的。大坏蛋说。这里以后就是我们的家了。怎么样？还满意吗？我不懂副厂这是什么意思。你是想软禁我们吗？你是想软禁我们吗？我这是为你活着。傅家戒备森严，你出去上夜班的时候。才能保证这小姑娘不出去外面。你应该感谢我才对。不愿意住也没关系，反正外面也不会有人在搜我。知道，我受不了。多谢,谢傅少考虑周全。这儿的房租我会按时交付的。每周日用你的身子来交。顾然然，送你个礼物。顾、啊、<笑>然然，我们好像还没有好好认识过吧？蓉蓉，还有客人在等我呢。嗯，臭婊子
，你是在跟我显摆什么吗？我不记得我什么时候得罪过你。哎，你最好清楚，若是爱的可是我们可儿小姐，她对你这种贱货，也就图个新鲜吧。哎，你最好清楚，若是爱的可是我们可儿小姐，她对你这种贱货，也就图个新鲜吧。既然如此。那顾小姐更没有必要找你们来和我一个陪酒的理由，这未免也太刁钻了。你、啊，你还敢动我？臭婊子，你竟然敢反抗！你凭什么打我？我没有对不起你们任何人，还敢嘴硬，都给我上！你们在犹豫什么？这要是傅少知道了。<笑>可儿小姐才是我们傅少的心上人，打残一个这样的贱货，没人在乎的。再说了，你们拿了那么多钱，还不办事儿？顾哥，你的手段还是这么令人作呕。上啊，快点！是。臭婊子，贱货，敢勾引傅少！臭婊子，不要脸！还挺可怜的，靠着来，给我个上镜的机会。过来，对着镜头说：“顾小姐，对不起，我是个贱人，我再也不勾引傅少了。”说完就能放你走，说，快说！贱<笑>货，臭不要脸的！啊都是出来卖的，还装什么清高、啊、垃圾玩意儿、啊！别打了，这样下去会死人的。没人疼、没人爱的贱货，还有个小野种，迟早一起下地狱。别动我儿子！住手！住手！安然。顾安然，真有你的，勾引男人还真有一套。看来刚刚这劲儿没有使完呀，还有力气。闭嘴！你这个贱人！你住手！关、哎、姐、哎，没什么。不好意思，您第一次来就让您糟心了。下次您来呀，我送您酒。贵锁的风气也该好好管一下了吧。回去好好养伤，养好了再来上班。你，关姐，你们真的以为傅少只是对他玩玩而已吗？傅少什么时候看得上我们这种女人了？关姐，你这是什么意思啊？她可是离家出走的傅太太。啊！你们就祈祷傅少不追究你们吧。陈助理，你这个王八蛋，你怎么才告诉我？这下我可不好交差了。来慢点。阿峰，真的谢谢你。早知道你搬出去会受这种罪，当时说什么我也不会同意。你为什么不联系我？我们借住在你们那儿已经一年多了，怎么好意思再麻烦你？我说了不是借住，甚至希望，希望你能一直住着。阿峰，你是年轻有为的律师，以后前途无量。我离开你，也是希望你以后不要把时间浪费在我这样的人身上。安然，今天真的谢谢您。以后欢迎你来会所玩。安然，我改天去看你。
，我改天去看你。关然，别回头，你不配这个男人的深情。今天这么热，穿这么多干嘛？现任服装呢？那个，我体温，怕冷。你要是没什么吩咐，我先去忙了。把衣服脱掉。我还有别的工作。把衣服脱掉。谁干的？我自己摔的，谢谢关心。今天祝你休息，休息好了再回来，毕竟这样也不好看。等你休息好了，我再去会所找你。那我能请傅少以后不要再来会所找我了吗？你知不知道你在说什么？我实在承受不起傅少的抬爱，我可以被打死，但是成成不能没有妈妈。你放心，以后我会好好工作，就不劳烦你亲自监督了。现在知道。被我青睐是多痛苦啊！当初怎么那么勇敢呢？当初是我年少无知，高估了自己。我是会所老板，你没资格拒绝。被打死也是你活该。傅思燕，你真的是个魔鬼。傅少好，傅少好。你们陪我的陈助理，好好玩一玩，他比较害羞。老板，<笑>陈助理，来来来，我给你倒一杯。傅少今天怎么想到来找我呀？上次玩女人看你还不错，想换你玩玩。<笑>刚刚去救胡夏夫人，胡小姐说的没错，傅夫人又怎么了？就是条落魄的狗罢了。喝一杯。傅少放心，我一定会陪你玩的尽兴的。好。来来来，再喝一杯。再来一杯。来，来，继续。嗯。不上，人家再喝就撑不住了、啊。那应该没力气叫了吧？陈助理，那应该没力气叫了吧？陈助理，把人带进来吧。不上，你这是？进来吧。拉出去！过来吧，傅少。傅少，下次这种活就别找我了呗。傅少，您这是在做什么呀？我还能继续陪您再喝？我刚开玩笑的。你没有顾安然，能让我高兴？他人呢？叫他过来。哦，对了，受伤了是吧？傅少饶命！傅少饶命！这都是蓉蓉让我干的，最后那几脚也是蓉蓉她自己踹的。对对对，我们三个都留了余地，是蓉蓉。蓉蓉说打死也没人找的。住口！明明你们打完的时候人就已经起不来了，哪能全怪我？傅少，给我打！给我打！给我双倍，不，三倍、四倍奉还。喂，关姐，他们。真的死了，嗯。听说他们四个在野外没了腿，满地的爬
，最后因为失血过多而死的。估计是遇到野兽了吧？怎么会这样？你说，会不会是傅少为了你？不可能，他不会为我做任何事。他们应该是罪有应得。好吧，总而言之，这以后没人能欺负得了你了。你今天就回来吧。好，谢谢关姐。傅思言，会是你吗？今天的这个客人啊，应该是很好伺候的。你伤没好痊愈，不用太担心。谢谢关姐，你也不用谢我，也不是我推的，是那位客人点你的。我害怕沉默就抓话题。安然，阿峰，阿峰，安然，你的伤好了吗？放心吧，没事了。自从上次来找你，这也是我第二次来这里。我应该怎么做会让你赚的更多一些？多点酒，给小飞。越越阿峰。你要是给我钱，我就真诚陪你的小姐了。那我点贵的酒。这不是你该来的地方。我怕你受伤害。我怕你受伤害。不管怎么样，点了就不要浪费。喝完这些。你就赶紧走吧。安然，我好想你。安然，我真的好想你。顾安然，还知道疼吗？在外面差点被打死。勾引男人越来越上道，这不应该就是我的工作吗？他是谁？他不是会所的客人。那个野种是不是跟这个狗男人生的？我遇到人太多了，不知道是不是。<笑>你终于承认了，这五年在外面搞得开心吗？<笑>还好傅少宽宏大量。都这样了，还不肯跟我离婚？你少激我，顾安然。现在这个狗男人这么痴情的找上门来，我身为丈夫就该打打狗。你不许动他，是我喜欢他，勾引他的。我甚至还求他来会所给我增添业务，是我贱，跟他没关系。好，那你表演给我看看，你是狗。妈咪，你回来了。我回去睡觉。妈咪，你回来了。我回去睡觉。大坏蛋，你对我妈妈在做什么？小杂种，陆霆锋你认识吗？妈咪，陆叔叔来接我们回家呢。不是的，是我勾引他的。好，妈咪。啊啊、你不是要证明吗？怎么勾引他的就怎么表演给我看，否则后果自负。来啊！
，就这，不会是吧？我教你。比起以前，你确实会吧？多希望这时候他的温柔是真的。傅思言，你竟然发那么大脾气去处理他们！我这样下去，我还怎么成为荣华富贵的富太太？寡人，这是你逼我的。寡人，这是你逼我的。可儿，妈，跟您说个秘密呗。你说，安然在会所当陪酒小姐。放肆！她怎么说也是某顾家的养女。居然在外面做这种丢人现眼的工作，这要是传出去，我们的脸往哪搁呀？就是说呀，而且五年前我们不是已经给足了他生活费吗？我原以为他只是被我们养的骄纵了些，没想到自己出去生活，居然不愿意用双手去挣钱，去做小姐，用身体。妈，您先别急，姐姐一定是有什么难言之隐吧？我也是才听说，她好像生了个孩子，自己一个人带孩子。应该也是挺辛苦的吧？他有孩子了。哎呀，没有妈，我是不是说错话了？您就当我什么也没说。可儿啊，你真的就是太善良了。都这个时候了，还在替安然着想，妈这些年真的是太亏欠你了。我明天就去会所，我知道你心疼你姐，但是那个地方是傅思燕的地盘，你就不要去了啊。好妈，你千万别生气，别气坏了身体啊。这次让你哭着来求，妈咪，这相片里的爷爷奶奶是谁？嗯、他们呀，是这个世界上曾经最疼爱我的人。为什么现在就不疼爱了呢？他们都不知道你是最辛苦的吗？因为他们认错人了，妈咪啊，只是一个替代品，等时间到了就要离开了。可程程不了解，他们对你的爱是假的吗？是啊。会是假的吗？爸，妈，我好想你们。你好，你点的酒。妈。妈，听我解释。妈，不孝，你真的不孝，寡人，你别打了、啊，怎么对得起顾家？你说呀，啊，妈，怎么对得起顾家？你说呀，妈，真的好痛，妈。原来是这样，傻孩子，你钱被抢了，怎么不回来找我们呢？妈，我都已经麻烦了你们这么多年了，怎么好意思啊？那时也是没有办法的办法，突然和可儿相认，我们又亏欠他那么多，就只能委屈你先出去避避风头，没有真的和你断绝一切关系啊。没事的，妈，我都过去了。
。这个傅思燕也真是的，她不喜欢你，为什么要拿五百万来威胁你，不跟你离婚呢？她不喜欢你，为什么要拿五百万来威胁你，不跟你离婚呢？安然，妈这里有些钱，你先拿着，早点去还清。不用了，妈，拿着。你在这里工作，传出去对顾家和傅家都不太好。而且思燕和可儿马上就要结婚了，你还在她的会所里工作，不太合适。妈，你放心。我跟傅思燕之间没有感情，她只是恨我，消完气就好了。工作的事我会单独找她谈的，不会影响到你的女儿。安然，我和你爸都很疼你，但是有些东西你是该还给可儿的。知道了，妈，我还有事先走了，有空联系。可儿，你怎么到这儿来了？担心妈妈被气坏身子，来接您回家。安然要有你一半懂事就好了。姐姐那边怎么说？没气着您吧？没有，是我误会他了。我们当初给他的钱早就被抢光了。这五年他过得也不容易，我刚才要给他卡，让他拿去用，他竟然不要。这短短五年，变化这么大。妈，可儿啊，他之所以给傅思燕打工，是因为思燕逼迫他偿还五百万，还完了，他自然就离婚了。至于这份工作，他自己说会去找思燕谈的，你就放宽心。五百万，傅思燕这是不想让这婊子走。有什么话就说。别畏畏缩缩的，当我胃口。那个，昨天我妈来会所找我了，我是说顾夫人。哦，怎么样？有没有好好叙旧？关心下你的工作。傅思言，我能不能换一份工作？我以为你妈来了会知道羞耻，没想到还这么不知廉耻。为了这个狗男人和我作对，怎么，他能帮你还五百万？不是的，我跟阿峰不是那种关系。够了，别一口一个阿峰阿峰的恶心我。顾安然，你没资格跟我谈条件。程程，妈妈可能不能一直陪着你，不会怪妈咪吧？嗯，程程知道，妈咪是一直在保护程程，所以需要不停的上班。妈咪最辛苦了，妈咪是世界上最厉害的人。程程乖，等妈咪挣够了钱，我们就买一栋小房子，到时候再送程程去上学，好不好？好呀，好呀，学校里一定有很多小朋友。安然，你和思燕谈的怎么样了？妈给你物色了一个不错的工作，和几个优秀的男孩，明天出来聊聊。妈，我不顺你们的心，和傅思燕杀了我，你们选哪一个？什么？安然，你就出来。程程，一个人在家要听话。嗯，妈妈走了。妈妈再见。安然，我好怕。
，你再也不愿意见我了。安然，我好怕你再也不想见我了。阿峰，我这几天不方便接电话。是因为傅思燕吗？你知道了。对不起，那天我喝多了，不然说什么都不可能让他把你带走的。无论如何，他是我丈夫，我应该跟他走。哪个男人会让自己的妻子去自己的会所做这种工作？安然，你跟我走吧，我能养活你和程程，给你们一个家。我说过，只要你想起诉他，我帮你打官司。要走到这一步吗？思言，是不是要这样，你就会签字，从此一笔两夸，附加实力雄厚，你真的可以吗？你想看谁呢？我可是有名的青年律师，就没失过手。怕是要让你们失望。顾安然，律师离婚，你每天跟这个狗男人算计这些？不是，我们刚刚只是开玩笑。不是玩笑。傅思燕，你既然心中有了别人，为什么不放过他？你应该问问他，当初为什么那么喜欢我，逼我结婚。啊、等一下，陆先生，难道法律没有教你不要插手别人的夫妻生活？我的忍耐有了极限，你知道你三个月的下场。阿峰，你让开。安然，你别被他威胁，我一定能帮你打赢离婚官司的。你拿什么跟傅少平？我刚才迎合你，只不过是我的工作罢了。安然，这都是假话，你不能跟他走。还是我不知。了百个不会心就说我阿峰，这一年来，谢谢你的帮助，我很感激。但是我从始至终只爱傅思燕一个，安然，我的所有都属于他，你只不过是我利用来度过困难时期的工具而已。不可能，不可能。这都是假的，你不是那种人。我就是。要不这样吧，我在这工作，是因为我有五百万的欠款，但是傅少能帮我出，你能吗？我能，我哪怕去借。你少做梦了，哪个冤大头，我给你五百万。这一巴掌是为了让你看明白，你们之间的差距。是你永远给不了我的，对不起，我不能再连累你了。没想到那个狗男人对你挺痴情，傅思燕，我刚刚说的都不是真的。以前喜欢你，但是以后不会。还完五百万，我们一别两宽。一撇两宽，顾安然，你当真以为我放不下你了？还以后不会喜欢我？谁要你这肮脏廉价的喜欢？顾安然，原本还想包养一下你，既然这样，我就帮帮你，给你安排一些厉害的客人。你要做什么？明天准时上班。明天准时上班，我很期待。他到底有啥要对我做什么？
思燕，思燕，哟，原来是姐姐呀！可惜了，我带来的酒，可是你在这擦一辈子地都买不起的。哎，不然这样，你不是很会陪酒吗？让你沾沾光，坐下来陪我喝几杯呀。好。不过顾小姐，我们陪酒是要给钱的。何况现在不是我的上班时间，怎么着，也得额外收费吧？果然,然，你是真不要脸。给你就是了。够不够啊？够不够啊？够，请吧，顾小姐。顾小姐，我敬你。顾安然。你平时在会所工作，就是坐着给人家陪酒啊？那你想怎么样？不如我看，还是跪下吧。现在你满意了吗？啊、这是附加项目。得加钱，顾<笑>安然，我不和你这个贱货白白浪费时间了。你现在把它全喝光，我一辈子都买不起的酒，怎么好意思给你全喝光？喝光它，我把这些钱就都给你了。喝光它，我把这些钱就都给你了。顾安然，我没想到你会为了钱下作到这个地步。喝完它，你是死是活都不知道。够了，你要是死在这儿，四燕会嫌晦气。给你就是，自己捡吧。顾小姐出手阔绰，下次有这样的好事，记得来救我。等等，五年前你抢我钱的账要另算，疯子！富少，好久不见呀，富少。您太久没来了，富少真坏，一点都不知道想人家。富少，要是没什么事的话，我先走了。别急，你客人来了。富少，好久不见啊！好久不见，庄哥。富少，好久不见。庄哥，就他陪你了，<笑>还是富少了解我的心思啊？月经会所居然有这么漂亮的小美人<笑>哥，来，我们来喝酒。喝酒？喝酒多无聊啊，还赚着少。给你一百万，跟哥哥直接回去睡觉吧。想要多少啊？哥哥，我给你。哥，睡觉的话恐怕不行。来，我陪你喝酒。到现在还没有哪个妞敢拒绝我呢。到现在还没有哪个妞敢拒绝我呢。不过，你的马我最喜欢。放
。庄哥，如果你要在这儿给我演活生生的话，我可就要走了。福少，你看，我一直忙事务，好久没有见到美女了。这样，我多陪你喝几杯，我就先把这个妞带走。哼。求你！他竟然宁愿跟别人睡，也不跟我服软！滚！不少，我们要不要跟过去？啊还想跑、啊？臭婊子，给你一张卡还不知足是吧？那一会儿完事儿，我再给你加一张。忠哥，忠哥，我求你，我不卖，多少钱我都不卖，我求你放过我。少跟我在这装模作样的，像你这种女人，我最清楚了，想尽一切办法加钱是吧？疯过了，疯过了呀！那你还他妈好意思要钱？屁！真晦气！既然我不符合钟哥的要求，那我就先走了。别急啊，钟哥找女人不一定是为了上啊。什么意思？庄哥找女人。不一定是为了上啊！什么意思啊？还需要多久？开快点！怎么了，部长？车坏了，估计一时半会儿逃不了了。我下去看看。怎么这个时候车坏了呀？部长，那个新装的狗东西可是因为打小姐进去过。咱们太太会不会？闭嘴！跑过去大概多久？大概十分钟左右。部长。顾安然，我还没有折磨够你，你不能死。想不到身板这么小，而且能折腾。打了一晚上，累死老子了。不过老子还没尽兴，住手！住手！富少，你怎么来了？混账！安然，愣着干嘛？还不叫救护车？是。不傻，至于吗？她就是一个小姐，你跟我发这么大的火，给我点面子吧，这个事儿咱就过去了。混账、嗯嗯嗯！叫你一声哥，还真把自己当回事儿了。他要有什么意外，我要你全家陪葬。这边，快
是该如何忘记你的名字？把他拉出去，断了他手脚去喂狗。都伤成这样，你还笑得出来？放心，这是我第二次纪念乔乔了，可以抵多少钱？都什么时候了，你还想着钱？官然，不是，思言，官然，我亲你，我不许你有事，你不许死，你敢死，我把你儿子丢出去，你听到没有？家属这种人呢？命不是再见，到时都不得决定。那么远行，我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。我吹过你吹过的思言，好干嘛？你怎么可以心动？你对得起何人？怎么了？你这是被下药了吗？不可以纠缠着你的身影，不能再让你为我担心着急。但我想要告诉你，傅思燕，你这个王八蛋！我是不应该让安然跟着你回来，你只会害他。我等了他五年，我错了，等了五年就便便家里折磨他，让他生不如死，你知道吗？傅思燕，安然为什么离开你？你应该去问问你那个相好的，你们在一起三年，怎么对待安然？现在跟我装情种，你也配他的爱？打我，继续打我，往这儿打！我没时间跟你浪费功夫，程程在哪儿？我接他回家。安然已经拜托我照顾了，不劳你费心。谁是病人家属？我是，我是她丈夫。手术已经结束了。但是现在病人还没有脱离生命危险，现在还要去 ICU 进行观察。这是病危通知书，你看一下。看一下。滚！他醒来一定不想见到你。副手，您吃点东西吧。从昨晚到现在，您不吃不喝，身体怎么受得了啊？怎么了？站着看我笑话，自己把人送进了 ICU， 还茶饭不思。副手，您这次确实顾我了。您明明那么爱他，谁说我爱他了？不是啊，要不是高中的时候，顾可儿、顾小姐救了你一命，你还会这么坚持要娶她吗？我答应过她，她想要的我都会给。可我们太太又做错什么了？你明明你也心动了。行了，真是跟我久了你无法无天了，自以为了解我了是吗？出去。不许看！长这么好看，还不让人看了？你作为一个女人，怎么这么不要脸？好嘛，我走，别人说目击吗？果然，难道我真的戒不掉？陆先生，真是麻烦你照顾我们太太了，小孩闹了很久。富少他终于答应，让他来见一面。帮安然弄成这样的人呢？抓到了吗？富少已经处理的一干二净了，不劳您费心。陆先生，你毕竟是前途光明的律师，还是我们富少更方便些，也更解气些。你少在这里拐弯抹角踩我
。等安然醒来，自然知道他的选择。我们还是出去吧，让他好好静养一下。思燕哥哥，听说安然姐姐进医院了，这不是应该关心的。可儿，高中时为了救我，你是不是在医院也很难受？这都不重要了，思燕能换来你的真心，我已经很幸福。下个月我们见。嗯。怎么这么逼？我记得以前，你钻我被窝的时候，像个火球似的。如果你现在醒着，一定觉得我很恶心。那么恶劣，现在在这假情假意的，我才发现你手上有了茧丝。不可以就穿着你的身体，这五年很辛苦，而我却自私的觉得，因为你的离开，让我的心空了五年。我明明那么讨厌，逼我结婚，打扰我工作，怪我我吵我闹我，甚至还不辞而别。是爱情怎么喊停你身上的热还在我的你看，即使你没有意识，也能感受到痛苦。所以我决定放过，也放过我自己。我,我会跟可儿结婚的。你休想！安然为你付出这么多，现在想着过你的好日子。你出来一下，我有话和你讲。一切的孽缘终于结束了，这就是我这八年的结局了吧？真是老天啊！傅思燕，你真够潇洒的，安然伤成那个样子，你居然要和那个小狐狸精结婚？这不就是他想要的吗？但凡你了解他五年是怎么过的，但凡你去了解一下他，你就会知道不可能那么轻易认输。什么意思？我不明白你们三年是怎么过的。但听他描述，他曾经那么爱你，五年之内没爱过任何一个男人，你觉得呢？别逗了，你不就是吗？我跟他是在饭店纠纷案认识的，他带着孩子，那个时候吃住都在饭店地下室，他压根就没钱打官司。什么意思？顾城在你们认识之前就在了，不然呢？你离开五年，顾城五岁。可是他说，傅思燕，我一直以为你很聪明，结果这个时候说的话，你居然相信了，你对他那么狠，他怎么可能说实话？我的欲望，哎，帮他干啥？真是这样。和尚，你怎么来地下室了？孩子呢？哭了好久，刚哄睡着。我要妈咪给我做好吃的，妈咪，我要吃东西。我想吃吃三明治、汉堡，好多好吃的食物。她离婚前就怀孕了，好你个顾安然啊，会装可怜了是吧？啊！你别这样！你有什么资格说不要？如果这孩子是我们的孩子，当初我没有说，他怎么懂的？等孩子醒了，接他去房间睡。不用了，我已经好了，我可以自己来。
真的是，你醒了呀，也不叫我。医生说下午就可以转普通病房了。朱元太公，我可以回家休息的。费用让傅思燕垫啊，你怕什么？都是他害的你这样，这些也是他应该做的。他要结婚了，应该很快就会把离婚协议签好。这个时候，我不想跟他有任何方面的牵扯。那个时候你醒了。天不阿福，为什么他那样对我，我即使那样希望能跟他离婚，可是真到这一步，我还是好难过。行了，你也别太伤心了。大坏蛋你，你原来是妈咪的老公啊？那你们为什么会变成这样？因为。我、嗯，你干嘛？我还没有进去看妈咪呢。回家，等你妈咪病好了，我们再来看她。家。哦，小汽车，到这边，我们要回去维修。哦，好快呀！珍珠里，上。你说这跟养条狗有什么区别？狗都没那么吵吧？嗯、带小孩不掉毛。你给我安静点。不知道，他哭起来会更吵。小子，对不起，过来。我都说了我有名字，你是妈咪的老公，你应该叫我名字。好。顾城，你能不能消停一会儿？那我能骑高高吗？我的耐心只有五秒。大坏蛋，妈咪都说了，别人的爸爸都会让小孩子骑高高。那你是我爸爸吗你怎么在这儿啊？谁让你进来的？我我一个人睡不着，睡不着就回去数羊，数到一百。我已经数两百零一只羊了。回去。让我躺一会儿就好。我不习惯跟小孩一起睡。不走吧，不用。去做亲子鉴定，不要告诉任何人。是。我要玩具，我要，我要奥特曼，我要爸爸妈妈爱。也希望我的爸爸也一直在我身旁。安然，这五年，你都是这样带着孩子活的。你喜欢就好，臭小子，弄得我一晚上没睡好。今晚必须要锁门。思燕，你看起来兴致不高，不期待和我结婚吗？期待，只是那小子昨晚太闹腾，没睡好。他怎么敢？是不是他自己跑到家里去吵你了？这个不安人，怎么管孩子的？不是，是我让他自己住进来。你竟然把那个小野种接到家里来住了？别这样称呼他，思燕，你竟然为了一个来路不明的孩子凶我！抱歉，最近事儿多，婚礼肯定要延迟了，我要去公司开会，一会儿让陈经理送
，思燕，哎呀，思燕，我都摔倒了，你都不过来扶扶人家，思燕。你给我等着！你身体刚好，不要走那么快，万一又伤了呢？没事儿，天天躺床上，快发霉了。行吧，那你走慢点。嗯。阿峰，这位是我朋友，你能不能去帮我们买点喝的？我跟他聊聊。可是你现在没关系的，我来扶吧。那行，那我去附近买。官人，你都已经攀附到亲的男人了，怎么还不放过思燕？你都要结婚了，还不满意吗？你还敢跟我提结婚？要不是那个小杂种现在天天住在傅家，思燕会推迟和我结婚吗？这都是你的计谋。什么？怎么可能？官人。你别在这跟我装无辜了！你是不是已经告诉傅思燕那是他的孩子了？我看你是真不怕死啊！傅思燕，他为什么要把程程接出来？你们有没有对程程怎么样？你真不知道！我告诉你们，顾可儿，我们之间的恩怨跟程程没有任何关系。也没什么，就是平时让他完成你白天该完成的工作，平时没事的时候呢，给我擦擦鞋什么的。哦，对了。我还会让他跪下，讨我开心。官人，你敢打我？顾可儿，你怎么侮辱我都行，但是你要是敢伤害我儿子，我就跟你拼命！就凭你？官人，那个小杂种有吃有住，已经是要感谢上帝了。我叫你现在就滚出思燕的生活！住手！顾可儿，终于见到你本人了，长得也不怎么样嘛。你们这对狗男女，给我等着！你没事吧？哦，我们来维修了，我们先检查一下。傅少，求求你，不要动程程。任务完成，耶、yeah ！看来要带你去见你妈咪了。耶、yeah, ！去见妈咪了，我我们赶快走。妈咪，程程，你好多了吗？会不会疼？妈咪不疼。程程，你这几天干活累不累？膝盖疼不疼？妈咪，你在说什么呢？你应该问的是我累不累，哄他睡觉困不困？不是，让他代替我工作，来哄你们开心吗？我开不开心不知道，他挺开心的。是真的吗？嗯。大坏蛋，把我举高高，像别人的爸爸一样。你为什么要这么做？你为什么要这么做？不为什么，毕竟这次我过分了。我在这儿是不是让你不舒服了？真尴尬，我该怎么装作那天没听到他说的话呢？那我先出去吧。小子，等你妈你买完，赶紧出来，听到没？别打扰人休息。你一直在，怎么不进去、啊？我已经办放弃了，过来监督一下，你有没有欺负他罢了。你也知道，我要结婚。你不会的，你应该能猜到关于顾城的话是谁告诉安然的。妈咪，你的老公是不是温柔多了？说什么呢？程程知道你们是一对的。大坏蛋经常带我在这里偷看你
。顾安然，你非要逼我让我爸解决是吧？那就让你尝尝被亲人厌恶的滋味。爸，看什么呢？都是过去的一些照片罢了。我也想看。可儿，爸爸毕竟养了安然十几年了，偶尔会想起他，不知道他过得怎么样。爸，你想起他的时候就不觉得亏欠我，想要对我更好点吗？你能不能搞搞清楚是谁抢了谁的家？可儿。爸，如果你要是知道他现在在做什么，以您好面子的性格，你就不会再想起他了，我的爸爸。什么意思啊，可儿？哎。可爸，我最近挺好的，在大企业上班呢，大家都对我不错，嗯，待遇也挺好的。啊，那太好了，哎呀，好久都没跟你联系了，你妈妈也想你，有时间呢，回家来吃饭啊。嗯嗯，好嘞，呃、啊，那个爸，我要去忙了。好的好的，那你先忙啊，照顾好自己，注意身体。好。啊，爸爸先挂了。嗯爸，你如果知道我现在是这副样子，一定会很失望吧？哎呦，可儿，怎么哭了呀？哎呦，我们可儿都是要当新娘子的人了，应该高兴才是。为什么你们所有人都喜欢顾安然？爸爸刚才还在看他的照片，就连思燕到现在都不肯和他离婚，凭什么？到底是凭什么？怎么会呢？我们是跟他有十几年的感情，但你是我怀胎十个月生下来的骨肉啊！再说了，你和思燕从高中的时候就互相喜欢，而且他怎么会放弃你这么善良的姑娘？妈，那你会帮我吗？帮你？嗯、顾安然有傅思燕的孩子。现在他在医院，四爷马上就知道了。我必须快点和他结婚。说什么？安然在医院？傅少，查到了，查到了。天使妇幼那边的人说，本来太太是在他们那里待产的，后来来了个女人，他们抢走了太太的卡，还去拆太太的肚子。幸亏人阻拦，才没有造成更恶劣的结果。继续说，后来太太在那群人日夜胁迫下，不得不离开医院。再到那里的时候，就是已经快要生产的时候了，甚至因为营养不良早产，差点死在产床上。混账！照片给他们看过了吗？他们确认，当时带头进去的女人就是顾可儿，顾小姐。<笑>我早知道她和表现出来的不一样，但我没想到她如此恶毒至极。傅少，难道？之前太太伤害顾小姐，也是顾小姐的。当年的救命之恩，我傅思燕已经还清了。我要让顾可儿为自己的所作所为付出代价。安然，真的是你，爸，爸，我来吧。怎么这么多茧子？你小时候十指不沾阳春水，我和你妈舍不得让你受一点苦，更别说让你做家务了。来，吃个橘子。谢谢爸。嗯、真甜。当年，可儿刚回来，为了评舆论。我不得不那么做，原以为给足你钱就能幸福，现在看来是我错了。这几年
，你跟我描述的生活跟你的经历根本不是一回事，是爸爸不对，爸爸让你受了这么多委屈。爸，别这么说，我只是个养女，您的养育之恩，报答都来不及的。然，现在没别人，你就告诉爸爸，这到底是怎么一回事吧？什么？没想到你这么多年，在外面受了这么多的委屈。早知道我不告诉你了，安然，你早该告诉我的。这傅思言怎么能这样对你？离开他，他应该高兴才对呀、啊。你一点钱都还不上吗？爸爸当初给你的那张卡，你怎么不拿出来用呢？那张卡，五年前就被人给偷了。被偷了？在哪偷的？有没有受伤？我找人去查。爸，不用了吧。那个，那些人手段歹毒，我爸他们知道了，会再来伤害我。爸爸，你要是知道他们是顾客而带来的，你会更难做吧？好了好了好了，你别担心，爸爸来想办法，一定会让你过上正常的生活。谢谢爸。福生，回家家主来了。思燕，安然的事儿，我们谈谈吧。我认识你，你是妈妈相片里看到的爷爷。你是安然的孩子。你是安然的孩子。安然怎么没告诉我？他还有个孩子。顾安然，你这时候还在盼顾客而是抖落出来吗？怎么不为自己想想？那你的父亲是？还在鉴定。思燕，这里有五百万，是我替安然还你的。不用。思燕，我知道你不喜欢安然，和可儿要结婚了，离婚协议也马上要签了吧？但只有你收下这五百万，我才放心。哼，放心？放心什么？放心，你们顾家不会失去我这个富家女婿吧？当然不是，放心是，你让安然做一个普通的女子，过她的生活。走。爸，你怎么知道我不喜欢安然？您放心，很多事都怪尘埃落定了。以后不论什么样的生活，我保证，安然不会受苦。思燕。沈助理，送客。演员呐！陆廷芳，救命啊！你快来！好多了吗？今天啊，我带妈妈和可儿一起来看你了。昨天，思燕保证过了，会让你过上正常的生活。真的？安然，这里是一些钱，还有一张卡。是可儿说补偿你的，拿好了，这次可别再被抢走了。既然是妹妹给的，那我就收下了。安然，你这次伤的这么重，我和你爸都很担心。这里的医疗条件也不是最好的，所以呢，我就和你爸商量，安排你出国去治疗，你觉得怎么样？妈，哎，我知道你们的意思，担心我是真的。你们怕我在这儿影响了傅思燕和顾可儿的婚礼，也是真的吧？顾安然，你本来就不应该在这儿。我能给你这些钱，已经对你很客气了。可儿，爸，你们放心，这次我会走得远远的，我会再回来。谁说你可以走啊？谁说你可以走？安然，你不看吧？我知道结果。顾安然，你竟然知道顾城是我的孩子，为什么不回来？不是你让顾可儿让我来流产的吗？顾安然，你胡说！啊
你今天最好少说一句，不然我下手更重。官人，我并不知道你怀孕，我可以对天发誓，顾可儿做的所有的事，我都没有动他命令人伤害你，我也处理的干干净净。夫人，你在说什么？我什么都没做。顾可儿陷害安然，伤害他，在安然代孕的时候踢踹他的肚子，抢走他的心，如此心狠手辣的女人。我绝对不会娶她为妻子。心安，他说的是真的。我没有，不是。心安，你胡说！爸，你相信我，我没有。所以我跟顾可儿的婚约不作数。我也报警，警察很快就会到。思燕，爸妈，思燕，放开我！你放开我！官人，你为什么要抢走我所有的东西？嗯、为什么？顾可，这一切都是你咎由自取。我说过，我不欠你。思燕，当初你和他在一起，明知道是我的错，还处处站在我这边，为什么现在不行了？当年你救过我，结婚的这三年，我对你的所有忍让已经还清了，剩下的一辈子，我要跟着我的妻子。傅子言，原来你从来就没有爱过我。果安然，这一切都是你的错，我杀了你！啊啊啊、思燕，思燕，思燕，你怎么了？没事吧？我不幸福，你们谁也别想幸福，都跟我去死！上次你怎么拦我？思燕，你上，你上，思燕。我还有遗憾。你醒了？怎么样？还疼不疼？不好意思，啊，我怕你醒的时候我还睡着，所以就……顾安然，你不用这么怕我。也不要着急跟我道歉，你是我妻子，可以跟我耍小脾气。真的，可以吗？你是不是疯了？那是刀，你知不知道？当时刀尖离你心脏就差一点点，差一点点你就死掉了。啊，也是啊，这样你就守寡了。无所谓，反正我已经守了五年。现在倒是变成了活蹦乱跳、不知死活的顾安然了、啊，还不都是你这个王八蛋弄的？安然，对不起，确实应该对不起。我好不容易今天出院，你就给我续费？不可以。安然，这边，坐。喝点什么？还没完全恢复，柠檬水吧。好的，稍等。今天最后请你的机会了，你不宰我一顿？你有没有我老公有钱？你好，请慢用，谢谢。看到你能这样开玩笑，我就放心了。阿峰，真的谢谢你。你别谢我，喜欢一个人总要付出点感人的行动吧。这一点我还是不如傅思燕，所以我该买下风了。哎，你不会不知道他为了你处理了多少人吧？有缘必有果吧。我也要变成一个可以全力保护他人的人了。安然，以后有困难还是可以找我。我可不希望我有什么困难能找到你这个大律师，可以是打官司啊，尤其是离婚官司。<笑>怎么样，今天还好吗？穿这么漂亮去见谁了？明知故问，你是不是让陈助理跟着我了呀？说，聊什么
，是不是计划把我弄死，再拿这遗产双宿双飞啊？那不行，那得等你立了遗嘱，要我继承遗产才行。顾安然、啊啊，怎么样，伤口厉害了吗？这是医院。亲我老公，管他是什么地方。那说明白没？说明白了，人家才没你这么小心眼。都怪你，长那么好看，不说话的人。副少，这有几个。我，呃，哎哎哎，副少，我一会儿再找你。啊不，我打电话找你。陈正，你怎么不欢迎我呀？妈咪，你回来了，大坏蛋是不是又想把我们关在地下室？别看我，之前你确实这么做的。以后呢，那个房间就是你的了，但是你不能跟我一起睡了，因为我要跟你妈咪一起睡。你怎么能跟我妈咪一起睡呢？因为我是你妈咪的老公啊，是你的爸爸。天哪，我有。我有爸爸了，我有爸爸了。哎，你说我儿子这么闹腾，像谁呀、啊？反正不像我。你都已经伤成这样了，还有心思护着他？妈，要和安然继续生活，是我一个人的决定。行了。之前对于你怀孕我说的那些话是我的不对，这个是我们傅家给历代夫人的传家宝，你要保管好啊。嗯，之前呢，我一直都以为我们家思燕。心仪的是顾可儿，是你破坏了他们的感情，再加上她才是真正的顾家小姐，所以之前一直都对你有意见，做了很多失礼的事。妈，哎，顾可儿做的那些事情我已经都知道了，之前是我误会了你。虽然你现在还没有办法让我做到完全满意。但是，既然我们思燕非你不可，再加上你给我生了这么可爱的一个小孙孙，那就算了。<咳>我强调一下啊，我可是为了我的小孙孙。我强调一下啊，我可是为了我的小孙孙。小宝贝。你叫什么名字呀？我叫顾城。嗯，记住啊，你爸爸姓傅，你叫傅城。傅城，疼吗？花儿，谁让你成英雄的？还笑？接受追哎呀、嗯，有点痒。什么？我说。我说。我不要紧。我接受你的决定。我说，有点痒。你身上还有伤吗？那你主动啊。不行，等上完药再说。一会儿太激烈，蹭掉怎么办？这天空什么时候会风景哎，等等，程程好像没睡呢。他在哪儿？妈咪，我在这儿嘞。等等。
坐下来陪我，还像以前那样看我？谁叫你像以前一样好看？你再干扰我的话，我可要惩罚你啊！我觉得有必要教育一下我们儿子咬人的习惯，可疼啊！他又咬你了。他早上非说我昨晚欺负你。你羞羞脸，还告我状！大坏蛋，大坏蛋！我叫你告我状！臭小子，明天送你去上幼儿园。我不去，我不去。你说不上就不上，我就让你去上。你就是个大坏蛋，我就不上。我大坏蛋，你也小坏蛋啊！上不上幼儿园？上不上幼儿园？上不上？不去上不上？你就是个大坏蛋！不去也得去，不去也得去。我做梦都没想过，去去去你跟你有这样平凡有趣的生活。思燕，程程，怎么不开灯呢？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！不要哭了，生日就该快快乐乐的，行吧？嗯，我希望这一切都不是梦。生日快乐！生日快乐！吃蛋糕，吃蛋糕。来，爸爸帮你切蛋糕。程程睡了吧？睡了。那我们啊！我喘不气了，这才会逃吗？对你认真的眼睛，原谅我忍住了眼泪，冷漠无情。我努力忘记，可是爱情怎么？